Доброго вечора, ми з України. Я рада приветствовать зрителей наших каналов. Гарри, Юрий Табаха, моего Мария Максакова. И в очередном долгожданном выпуске программы «Американские горки». Гарри, я вас приветствую. Здравствуйте, прекрасная Мария. Рад вас видеть. Как всегда, я смотрю, у вас прям там вы в каком-то замке находитесь. Вы знаете, я нахожусь, конечно, в прекрасных условиях, не буду возражать. Я э, на финишной прямой, вот-вот выходит спектакль под названием «Трубадур». Класс, класс. А э, сирены там есть, вам мешают или вы можете все таки выступать? Я надеюсь, что нам удастся, как и в прошлый раз, вот как-то вот, знаете, между ними проскочить, потому что сейчас они участились, и, в принципе, в день от 10 до 12 это ну, постоянно. Да, к сожалению, очень сложно работать, сложно что-то делать, сложно планировать, потому что они просто терроризируют страну. Ну что? Ну, я уже не знаю, что делать. Ваш командный голос произвел такое впечатление на нашу аудиторию, что я не знаю, смогу ли я теперь при вас петь. Гарри, готовы ли у вас горячая да. подборка свежайших американских новостей для нашей программы? Да, Мария, да. Да, дорогая моя, я старался. И новости вот такие, ну, я каждый раз удивляюсь, что еще может произойти, что не произошло, и оно происходит. Вы знаете, это такое вот, у нас мы вот, э, в военных есть э, Murphy's Law, называется закон Мерфи, когда, когда ничего не должно пойти не так, оно пойдет. Поэтому вот второй корабль потерял управление в Нью-Йорке, огромный грузовой вот такой корабль. И чуть не врезался в мост. Но они, там береговая охрана, это все-таки был Нью-Йорк, Веризано Бридж, мост такой очень известный, знаменитый. И он чуть в него опять не въехал, но береговая охрана отреагировала вовремя, буксиры подошли, но корабль восстановил управление и смог обойти. Но это что-то очень странное. И землетрясение у нас было в Нью-Йорке, и даже это было чувствовали моя семья в Филадельфии. Сказали, трясануло и трясло довольно-таки сильно. Я, честно вам сказать, не помню, чтобы у нас когда-нибудь было в Нью-Йорке, в Филадельфии, в Пенсильвании землетрясение. Но вот было. И на следующий день было сильное землетрясение в Калифорнии. В Калифорнии они часто бывают. Мы с вами пишем программу. Сегодня же солнечное затмение было а. и вот еще продолжается. Мы сейчас из него выходим как раз, и такого затмения не будет еще 20 лет. Это с точки зрения ведической астрологии начинается новый какой-то период и должен быть более благоприятный. Это ну, да. начало, вот мы сейчас сегодня с вами закладываем фундамент наших с вами дальнейших 20 лет. Ну дай бог, дай бог, и дай бог, чтобы это было хорошее. Ну пока что от очередного Боинга самолета отлетела оболочка двигателя. Опять же, я никогда не слышал, чтобы у Боинга было столько проблем. Компания, в принципе, разоряется из-за этого. Боинг 737-737, на нем летел Блинкин, и он в Европе сломался. Позор, конечно. Один человек у нас такой, он, трамп, можно сказать, трампист. У него шапочка такая, как у нашего друга Игоря. он сегодня носит. И у него машина разукрашена там в Трампа. Что Трамп там как, как паровоз летит. Так вот, какой-то чудак на него напал э, с кувалдой. И ударил его по голове кувалдой. Чуть не убил этого чудака. Э, арестовали, знаете, знакомое, когда бить по голове кувалдой. Uh, такие демократы у нас, такие <смех> просто потому что человек носил шапочку uh, uh, Трампа, это мага. Uh, да, если бы он был флаг вокруг себя, гей-прайд флаг имел на него, кто-то бы налетел. Представляете, какой бы скандал был в стране. Но это так. Uh, но объявили, что это было не политическое нападение на него, хотя он, ну, его арестовали, его будут судить за попытку убийства. Он пять раз его ударил по голове, этого бедного человека. Он в больнице. А, не, ну, они сказали, что это не политическое. 
Ну, вот он просто разозлился на него, но там политики никакой нет. Ну, точно так же, как и мою синагогу подожгли, это не расовое, ничего там тоже не было, не, это не хейт-край. И точно так же, как они объявили, когда напали и побили Рави, сына Равина украинского, который в Украине главный Равин, его сын в Вашингтоне на него напал и, а, и побил. Человек тоже они сказали, что это не... не Хейт-край, то есть не... И по причине ненависти. Не, да, не ненависти. Но в то же время, нас, значит, Грету Тунберг арестовали в Гаге два раза. Два раза ее арестовали, потому что она блокировала со своими знаю, единомышленниками главную дорогу. И потом ее поддержали немножко, отпустили, она вернулась и заблокировали другую дорогу, потому что они считают, что в мире начинается климатическая катастрофа. Видимо, она не, не, не знает, что Запорожская атомная ЕС там дала трещины в оболочке ядерного реактора, атомного реактора, то, что дамбы взрываются и рушатся, как в России тоже. Вот сейчас дамбу одну прорвало, но это потому, что они просто ее сделали неправильно, они, и они бомбят украинские и нарушение экологии в Черном море, это она не волнуется. Вот она волнуется, что вот э, глобально мы уничтожаем природу. Э, Ее такой ранний климат. Я не знаю, что это значит, но... Это игра слов непереводимая. Я решила сказать, а, что у нее... А ранний климат, как климакс. Ранний климат, окей, я понял. А, ну, в Хабаровске тоже, значит, чрезвычайное положение объявили, потому что там радиация, какая-то утечка радиации, как бы заблокировали, пытаются там это контролировать. Что-то у них там, опять же, взорвалось или утекло. В это же время э, у нас в ДС, в Дисчик и в Колумбии суд приговорил 71-летнюю бабушку э, к одному году тюрьмы или 200 тысяч э, штрафа за то, что 6 января она зашла в Капитолий и молилась. Она стояла и молилась. Там есть видео, где она стоит просто и молится. Ну и присудили хулиганство и все остальное. 71 год старушки она зашла в Капитолий 6 января. Это нельзя не, делать. Не, не тем богам молилась, Гарри, или что? Ну, да. В то, же время, в то же время в Мичигане Пропалестинские протестующие собрались и кричали смерть Израилю и смерть США. И вот многие говорят, ну да, но они потому что США, они кричали, потому что они помогают Израилю. И то есть с флагами Палестины стояли, кричали смерть Израилю и смерть США. Они живут в США, эти люди приехали в США и вот так живут. The chant death to Israel has become the most logical chant shouted across the world today. Imam Khomeini recognized that Israel is an evil settler colonialist project. В то же время в Нью-Йорке проходил митинг за освобождение заложников в Израиле. И все там стояли с американскими флагами, с израильскими флагами и пели «God bless America». Вот это разница между этими людьми. Гарри, а дошли ли до вас новости с болот? Дело в том, что у Путина есть два таких, как это сказать, апологета. Дугин и Ралдугин. Дугин обыкновенный. Он изрыгнул Иерусалим с его точки зрения. Это он должен быть или русским городом, или никакого не будет Иерусалима. Как вам такое? Ну, правильно, правильно. Они же говорят, что Иисус Христос был русский. 
Ну, понимаете, в чем все дело? Это, так сказать, нападение на э, наследие, скажем так, духовное. А тут вполне конкретный город имеется в виду. Вовсе не небесный Иерусалим, а самый, что ни на есть, земной. Просто то, что этот говорит, вот просто я к тому это это то, что значит, соответственно, обсуждается. То есть это значит, такие разговоры ведутся в этом ближайшем к Путину окружении. То есть я к тому это говорю, что все, что связано с э, антиизраильской деятельностью, э, то, что, кстати, он и делал с самого начала в КГБ, э, то есть они это называют все борьбой с так называемым сионизмом израильской военщины, ну, все, весь, весь этот набор клише, никуда не делся. То есть это у него все еще хорошенько сидит в голове. Ну, вся его ненависть, у него же ненависть такая избирательная к Грузии, вот к Украине и к Израилю. Это вот у него такие три пунктика. Понимают ли это люди в мире вообще? Нет, Нет. не понимают. Они не связывают это вместе, но... Единственный, кто вот связывал это вместе, я вам скажу, это был Марко Бандера, мой хороший товарищ, он умер, к сожалению, светлая ему память, родной племянник Степана Бандера. Он связывал, он считал, что сионисты и украинские националисты имеют очень многое вместе, вместе они одинаковые. И карикатур было тогда, вот, в 60-е, в 50-е годы очень много этих карикатур, где украинские националисты, израильские сионисты, еврейские, они танцуют вместе, пьют там, и, значит, э, смехаются над ну, нашей любимой советской родиной и партией. Все такое. Нет, да, они, они связываются. Ну, а грузины тоже, это же тоже всегда была проблематичная такая... Э, э, республика советская больше, чем какая-либо другая, если мы Балтику не берем. Они а... говорили в Тбилиси, что сейчас отправляется там с такого-то пути поезд в Советский Союз в Москву. Да, То есть да. они себя а... Советский Союз не считают. Я к чему это говорю? Просто вы же знаете его э, подлинную биографию, описанную у Кристины Курча Предлик. Вот у него, когда он попал уже в ту семью, которая в официальной биографии значится как единственная, он же попал к этому НКВДшнику Владимир Спиридонович, его отец. И как я думаю, вот он этого волчонка, когда получил э, маленькую гиену, точнее сказать, он понял, что эту ненависть, которая у него ко всем, он, э, ну, понятное дело, исключительно странный, сложный и злобный такой был вот э, мелкий гном, э, с которым очень трудно было совладать. И как я думаю, вот этот НКВДшник смог вот так вот фрагментами канализировать эту ненависть. Вот он кого ненавидел сам, этот Владимир Спиридонович? Ну как же, во время блокады он не пускал, допустим, ленинградцев в Финляндию за пропитанием. Они же там расстреливали тех, кто хотел туда прорваться. Значит, вот после значит, войны он отправился в Западную Украину, чтобы вот уничтожать все украинское. Ну, а прежние воспоминания, конечно, о грузинском детстве, они у него были самостоятельные. Вот у него, у Путина, сохранились вот, э, несколько вот таких прям островов этой ненависти, которые носят иррациональный характер. И вот я к чему это говорю? Вы просто начали израильскую тему. Как я думаю, э, Дугин озвучил то, что они там все в этих кремлевских кабинетах обсуждают. То есть они действительно э, продолжают эту советскую антисемитскую линию гнуть, и, и вот это, это фактически, ну как, он, он просто ну, намекает на что это такое, это захват, это раскачать территорию, вообще всю там войну вокруг, это спонсировать арабских террористов, ну я не знаю, что вкладывают в это все, тренировать их, ну по сути это, он продолжает... это, это давно, это еще делала царская охранка, вкидывала вот эти антисемитские, зачем начинались погромы и все остальное. И до сих пор они, они это делают, и они вкидывают сюда вот этот небесный Иерусалим, а здесь это подхватывается. Люди верят в эти конспирологии разные. Да, это, это КГБшные, это они всегда это делали, чтобы разжечь ненависть между и раскол между народами. Это дело. Но сказать про Грузию я хотел еще что, что вот с моего детства я всегда помнил, 
что когда там евреи собирались в какую-нибудь там компанию, они всегда обсуждали антисемитизм, там, как уехать в Израиль. Это, это вечные вот эти разговоры были в моем детстве, шептались кто уехал, кто не уехал. И всегда говорили, что единственная республика, где не было антисемитизма официального, это была Грузия. То есть в Грузии евреи могли попасть в институт, занять нормальную работу и так далее. Там не было официального этого. Поэтому да, грузины тоже как бы выпячивались все. И поэтому вот Марко Бандера, он связывал это. И вот вы повторили то, что он сказал. Я знаю, что я никогда больше ни у кого не слышал это. Вот. Но сегодня, получается, понимаете, этот, это чудовище, оно, так сказать, усовершенствовало свои мерзкие практики, и оно с удвоенной силой напало на всех перечисленных. То есть, мне кажется, сейчас, понимаете, некоторые, они пытаются вот эти КГБшники, это говня взять, что ли, реванш. Вот что я имею в виду. Ну, согласен. Имеет право на жизнь эта теория, да. Ну, это вот когда там они собрались, значит, в Мичигане протестовали, кричали смерть Израилю, смерть Америки, а в Нью-Йорке те, которые были за Израиль, пели God bless America, были американские флаги, то в Нью-Йорке сейчас суд присудил 17,5 миллионов женщинам, которых мусульманским женщинам, которых арестовывали в Нью-Йорке несколько раз, и у них должны были сделать фотографию, ну, профиль и фа, как это, профиль и, и они должны были обнажить лицо, и они должны были снять хиджабу для этого, и вот значит это их унижало, это их обижало. И в Нью-Йорке присудили 17,5 миллионов долларов им, когда в Нью-Йорке не, он обанкротился уже практически из-за нелегальных иммигрантов, и в которых среди них много, которые в хиджабах тоже. В общем, у нас идет э, э, ну, дурдом. Также в Массачусетс, я даже не называю, знаете, мне все говорят, почему ты все время говоришь, что это демократические штаты, демократические. Я не буду говорить, чтобы быть политически корректно. Я скажу, не республиканский штат, так лучше, я думаю, будет. В Массачусетс, в больницах они перестали докладывать детей, которые рождены наркоманами. То есть дети, которые рождаются наркоманами, обязаны по закону это передавать в агентство для защиты детей у нас. То есть это родители наркоманы, и ребенок уже родился наркоманом. И э, они должны разбираться там. Так вот, в больницах Массачусетса они перестали это делать. Перестали, потому что это может выглядеть как расизм. Их объяснение, потому что это может выглядеть как расизм. И вообще они э, проверять на наркотики родившихся детей и беременных людей, беременного человека, они говорят. Проверять только с его разрешения человека. Но ну, иногда этих человеков называют женщинами. Но они женщинами не называют, у них называют человеком, беременного человека. В общем, в этих у нас демократических штатах что-то происходит невероятно. И люди оттуда бегут. Вот что меня удивляет, что они бегут оттуда, они прибегают в Техас, они прибегают во Флориду и голосуют за демократов. Голосуют за эти же законы. You had a surgery, you've been under anesthesia, but you're okay. We're gonna, we're gonna get you out of here. What? What? What's going on? Well, you had, <clears throat> you had an event, and um, we had to operate, but you, you're, you're gonna be okay. Why is my rear end killing me? <laughs> we had to perform an emergency intracranial rectal removal, and the worst part is. This has been happening a lot. This is the second time you've been in the hospital because your head has been up your ass. I need to ask you something. Are you a Democrat? Yeah, of course I'm not. Okay, okay. 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 That was... I was in the union about 20 years ago. Okay, okay. Just... Oh, slow down, slow down, slow down. We don't want that head to go back up there. All right? This happens a lot with liberals. Your beliefs and the way you vote affects the way your head relates with your butthole. 
and it'll just go right up there and block reality. But we got to be loyal and no matter oh, what Whoa, 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 shush, shush. It'll happen right as I'm sitting here. It's not pleasant to watch. So I want you to take a look at this. Mm. That is the Constitution. Oh. Now look at it, read it, and that's going to affect the way you see the world. Welcome aboard. I'm also going to write you a prescription for a couple of old Ronald Reagan speeches. Я даже все не понимаю. То есть оно, что мой отец, мы приехали в Соединенные Штаты Америки и голосовали за коммунистическую партию Соединенных Штатов Америки. Это вот примерно так. Израильтяне вышли, практически вывели свои войска из Газы. Линкен тоже вот летал все время и уже призывал там Байден кричал и орал, топтал ногами чтобы прекратить боевые действия, якобы идут переговоры о освобождении заложников, поэтому израильтяне вывели оттуда свои войска. Блинкин уже сравнил, сказал, что после того, как погибли вот эти волонтеры из этой мировой кухни, где они готовят еду и кормят людей, Глава, ну, основатель там такой левый, что ли, левее невозможно. Сказал, что израильтяне специально сделали, ударили по ним. Потому что, ну, в общем, евреи виноваты, заканчивается тем. И Блинкин сказал, что если израильтяне оттуда не выйдут и не перестанут боевые действия, то они примерно то же самое, что и Хамас. Вот сравнил, да. То есть, то есть он, он их приравнял друг к другу. Гарри, скажите, пожалуйста, а с военной точки зрения многие цели ведь все-таки достигнуты армии обороны Израиля. Я имею в виду, что Хамас как террористическая организация, ну, она понесла вот такие существенные, скажем, убытки, которые не позволят им снова угрожать Израилю, или так сказать нельзя? Ну, если они их не добьют, они опять разозлят. Израилю несколько раз было возможность разбить и добить их. Но вот мировое, мировое общество начинает давить на Израиль, остановитесь, остановитесь, они никогда не давали, и вот это все время продолжает. Поэтому это вот проблема в том, что из-за политических амбиций или еще из-за чего-то они начинают остановить боевые действия, остановить боевые действия в Украине, остановить боевые действия в Вьетнаме, остановить боевые действия в Ираке, остановить боевые действия в... не только в других странах, на наших распространяется тоже. И э, они начинают это э, делать, и потом эти э, возвращаются еще хуже, еще больше. И потом еще более кровопролитные. И, конечно же, страдает гражданское население и тут, и там, и везде. Поэтому, опять же, я как человек военный говорю, что если уже мы начали их бить, то их надо добивать. Вот Вторую мировую войну мы же не, там, не изгнали немцев из из Советского Союза и там из Франции и все, и остановились на этом. Нет. Да, зашли в Германию и добили их в Германии. Зашли в Японию и добили их в Японию. Они только освободили острова. Поэтому вот сегодня, конечно же, эти войны, они пытаются их как-то гуманно сделать, а получается наоборот, получается еще хуже. Но, конечно же, израильтяне, ну, они как, туннели они уничтожили в основном. И, по-моему, там было 24 батальона Хамаса. И осталось... которые, которые были, насколько я понимаю, спланированы каким-то институтом в Новосибирске. Я не знаю кем, но это точно сами они не смогут. Послушайте, вы, вы здесь в Украине не 20 лет копают метро, одно метро, никак не, не, не выкопают. А там они за несколько лет прокопали такое метро, э, с, многоэтажное. Это, нет, это не могли люди без э, образования, без знаний, как вот, копать под землей, причем там такая рыхлая, рыхлая земля чтобы это укреплять. Нет, это должны были быть специалисты. Но ну, а эти специалисты, конечно же, где находятся? Где такие специалисты живут, чтобы это сделали? Ну, Но эти конкретно вроде как в Новосибирске. Ну, я, не, я, не, я буду не удивлен, если это они оттуда. А, а, Поэтому, конечно же, непонятно, что израильтяне сейчас сделали или что они задумали. То ли они готовятся, может быть, к войне на, на севере с Хазбулой, 
то ли они готовятся к Ирану, атаке Ирана, то ли они еще что-то делают, то ли они вышли просто потому, что они слабаки и в очередной раз сдались давлению, особенно из Белого дома. Нашли они одного заложника, один заложник убит, мужчина, нашли его тело. У Ирана угрожает Израилю, что будет большая атака после Рамадана. По-моему, Рамадан заканчивается в эти выходные. И э, вот э, израильтяне готовятся, мобилизировали резервистов ВВО. И э, они готовятся, к, что... Ну и Иран сейчас воспрял, ему дали, разморозил президент Байден 10 миллиардов долларов для него. Это помимо шести, которых он, которые он разморозил да, раньше. Да, это, да. Значит, ну, поэтому они, они себя чувствуют в очень хорошей форме. Уверен, что это, эти да, ракеты, которые они создают, да, и достанутся и России также, и полетят сюда, а, в Украину. Поэтому ситуация сейчас, конечно, не очень хорошая, она такая напряженная. Но опять же, я думаю, что это рано паниковать, потому что у Ирана тоже много проблем. Внутри Ирана э, наши друзья Балучи, и Балучистан там восстает и идет там э, перепалка у них. К сожалению, вот сейчас момент поддержать их, наша бы страна поддержала бы и смела бы это, потому что иранцы этого тоже хотят. Вот нормальный Иран, большинство иранцев, это персы, это древние Древний народ, они не хотят быть, жить вот под таким гнетом и быть изгоями всего мира, когда они были любимцы всего мира и были нормально. Еще страна. совсем недавно. Да, это совсем... уже в 70-е Я годы помню. произошло. Это совсем недавно, когда э, Тегеран Я... был похож да. на э, лучшие модные европейские столицы. Да, это... это был Париж. Да, это был да? Париж э, э, Ближнего Востока. И... Э, я учился с иранцами, я был курсантом, у нас были курсанты из других стран. И я помню иранского курсанта, и он не мог вернуться, он не вернулся обратно в Иран. Ну, ему в голову отрубили. И он остался, по-моему, он остался в Америке, я не помню. Но доучиться он уже не мог, потому что за него уже не платили, не было этой страны, куда бы он мог вернуться офицером. Но они там летали на наших самолетах, они, они там... Это было наше, и, наше вооружение. И это он, было... как Соединенные Штаты, в этом отношении... Это, это грубейшая ошибка. Грубейшая, грубейшая ошибка, из-за которой сегодня вот все это происходит. Это была грубейшая ошибка, что мы взяли и разбили Ирак таким образом. Иран воспрял. Так что э, это... Я раз, думаю, второй... что, то, что тогда дали вроде как... Э, как это называется, прихисту, это убежище Шаху Пехлеви, да. и они вроде все уехали, но при этом людей бросили, просто вот пришли эти палачи, эти аятолы, этот ксир и все остальное, и пришла это, они всех закрыли в эти черные тряпки, и все, и они мучаются, эти женщины, с тех самых пор, образованнейшие были женщины, и есть прекрасные врачи, прекра... и, в, и в правительстве, и из... то есть высочайшего уровня. Так вот недавно еще мы уже с вами, Гарри, вели программу. Помните, буквально полтора года назад были колоссальные протесты в Иране? Да. То есть женщины выходили, сжигали волосы, вспомни, вспомните. Казалось бы, вот тогда почему не протянуть руку про помощи да. протестующим? Они, это было еще при Обаме. И я помню, когда я был в Грузии, туда при, я не мог понять... Кто вот эти молодожены, там свадеб было много, причем понедельник, вторник, среда, ну люди не делают свадьбу в понедельник, вторник. А там каждый день, и я говорю, слушай, сколько тут людей могут жениться каждый день, то в центре Тбилиси вот шли вот эти свадьбы, красивые молодые люди. Причем у невест почему-то были такие короткие платья белые, а не длинные. Ну, то есть они показывали свои ноги. А потом мне сказали, что это иранцы. Иранцы приезжают, чтобы у них была нормальная свадьба, потому что в Иране они не могут сделать вот такую. И я разговаривал с одним иранцем, он говорит, мы очень-очень надеемся на вашего президента Трампа, что и когда мы восстанем, он нам поможет. 
Но они не восстали во время Трампа, восстали во время Обамы, сейчас во время Байдена, а эти не помогают. И они знают, что они не помогают, что они вот в сговоре, опять же, из-за из цен на нефть и так далее, с аятолами. Э, ну, опять же, у Ирана сейчас много проблем тоже. Они, конечно, угрожают, угрожают Израилю, угрожают Америке. Но я думаю, что это просто будет, опять же, всплеск террористических актов больше, чем прямых атак Ирана на Израиль и на Соединенные Фактически иранцы оккупированы вот этой вот да, властью нет, страшной. Это, да, наверное. И они это говорят, иранцы это говорят. Они говорят, что мы оккупированы арабским исламизмом. И их это, для них это большое унижение. Но опять же, с военной точки э, я считаю, что Ирану это очень сложно сделать. То есть они не могут напрямую атаковать даже Израиль. Через своих прокси, да, через этих хуситов, и еще через э, Хазбулу, но через э, сами напрямую, нет, потому что там стоит наши авианосные группы, и это будет прямой удар по нам. Если они прямую ударят по Израилю, мы должны будем отреагировать по ним. Поэтому все может быть, может разгореться большая война, но будем надеяться, что в Иране там тоже они понимают, что эти аятолы, хоть они и хотят к Аллаху, и потому что их там ждет 12 или сколько, 18. А не 40 или 72. А, скажите, пожалуйста, вы про эти бурей. Я хотела знать, о чем у вас спросить. Они все равно помирать не хотят. Поговаривают, что вот у этого Айатолы там же за это все время только один раз была смена. То есть был вот этот первый, теперь второй. И вот у этого второго вроде как уже пошатнулось здоровье, вроде как он же старый слаб. То есть такие тоже слухи ползут, не знаю, ну, насколько. Это будет третий, там будет третий. У них есть. Это не, не, не Путин, у них есть кто их э, заменит. Mm. Ну вот, вот сейчас в Иране, в общем, мы с, с эти стычки с Балучей. Mm. Э, привет нашей премьер-министр, с которой мы имели прекрасное интервью. У нас есть на канале интервью, которое мы с вами, Гарри, брали у премьер-министра Балучистана. Это для многих было откровением услышать, что народ, такой колоссальный, огромный народ, многомиллионный, и вот э, получается полностью в изгнании. Ну вот как вам такое? 40, ну, получается, что и курды, и, и балучи, это и там 40 миллионов и тех, 40 миллионов и тех, почти что 100 миллионов человек, которые имеют право на свою... Вот они как раз имеют право на свою страну, на свою державу, у них есть свой флаг, свой язык, там, своя религия. Своя... Они, у них были эти страны исторически. Но, ну, может быть, это исторически восстановится за место Ирана, Ирака и так далее. В Бразилии запрещают экс э, Маска, потому что они, там должна быть цензура. А он очень против цензуры, и они пытаются запретить. Это вот Бразилия, то есть социалистический, вот это вот социализм, вот это вот нельзя. Ну, нельзя иметь без цензуры. Точно так же, как и наши социалисты наши, они ну, просто в ужасе от экс, от бывшего Твиттера. Потому что там цензуры нет. Они не могут цензурировать это. Хорошая программа у Марка Солонина, где он <laughs> по деталям рассказывает, как что-то у них, он там с Марком Фейгеном они склеснулись, и Марк Фейген значит, настучал на него в Ютубе, его Моментально сняли его видео Марка Солонина, хотя он там ничего не говорил. А вот у Марка Фейгена на видео угрозы, физические угрозы, когда я еще предлагал Марку Фейгену набить морду не, не Солонина, потому что он там в три раза меньше по весовой категории, а у меня примерно такая же высокая категория. Я предлагал ему мне набить морду за место, ну, по, по, ну, попробовать а не Марку, это некрасиво Марку Солонину это делать, то и он выдал все личные данные не только Марка Солонина, но и его детей, его жены выставил. И Марк Солонин пишет уже больше месяца в Ютубе, говорит, снимите это, это мои личные, это нельзя, это противозаконно. Это противозаконно в Украине. То есть это противозаконно в любой нормальной цивилизованной стране. Нет, это видео они не снимают. Это не цензурирует так, что Марку Фегину можно делать все, что он угодно, а вот Солонину нет, нельзя. Угу. 
такая вот цензура. Вот это нормально жить. Вот такой цензуры. Потом, конечно же, они нам скажут, какие прически носить, как в Северной Корее. Вот же когда Твиттер купил, он же сразу уволил, по-моему, 500 человек вот этих цензоров. И Твиттер начал зарабатывать деньги. Уволил. Хотя там его сняли, они за это сняли с него рекламу, все эти левые наши, что называется, вок компании. Don't advertise. You don't want them to advertise? No. But go yourself. И вот вам Boeing, пожалуйста. Да что, лучшая компания в мире по самолетам были. Самолеты, которые вообще были, они теперь разваливаются. Это все из-за этого, вот из-за из этого левизны. А, ну, каждый день у нас там происходит убийство, стрельба, нелегалы. Ну, очередной нелегал убил человека. Его депортировали семь раз. И он возвращался. Но его не только депортировали раз. Он сидел, его арестовывали, он сидел 11 раз. И каждый раз его отпускали. Сажали в тюрьму и отпускали. Ну и вот, наконец-то, он убил кого-то. Ну, это в Чикаго. Это не республиканский город Чикаго. Не республиканский. В приюте, тоже в Чикаго, в приюте для нелегалов началась эпидемия туберкулеза. На 18% повышение стоимости бензина. В общем, это огромный прыжок подорожания бензина. И наши резервуары НЗ, которые были... До краев. До кра... Да, их слили, потому что, чтобы держать вот цену, а это закончилось, и вот эта цена э, вскочила на бензин, и Байден не разрешает их заполнить снова, потому что цена на них пойдет. То есть сегодня цена за баррел 91 доллар. Так, однако какой экстравагантный у вас президент. Угу. Да, дело все в том, что этот экстравагантный президент дает огромный... Это отлично, я бы даже сказала заработать Путину, и это становится 91 доллар за баррел, это становится за бочку крови украинской. Байден издал указ, что, что у нас было, когда пришел Трамп в 2017 году, он начал делать указы, что нельзя... Если ты делаешь новый указ, то два старых надо убрать. И э, э, он сделал так, что вот эти вот государственные работники, их можно увольнять. Потому что у нас очень сложно, если ты работаешь на государство, ты какой-то государственный чиновник, неважно какой, ты можешь работать уборщиком или поваром, или там шофером в государственной структуре, тебя уволить практически невозможно. Тебя посылают на тренинг, тебя посылают на реабилитации, тебя одежде... В общем, уволить невозможно. Это такая социалистическая система. И когда пришел Трамп, он сказал, нет, можно увольнять. Этих людей надо увольнять, потому что система не работает. Например, одна из самых главных таких схем – это были ветеранские госпиталя. Вот я, например, пользуюсь ветеранским госпиталем. И хотя я могу пользоваться гражданскими врачами, у меня все равно есть страховка медицинская, военная, но так получилось, что мне было легче пользоваться ветеранским госпиталем. И я пользуюсь ветеранским госпиталем. В принципе, это было очень удобно, и, очень, и врач, врач там был прекрасный. Но у многих были проблемы. Потому что это была бюрократия вот эта вот советская. А вы заполнили эту форму, а это не та форма. А вы вот заполнили большую форму, а надо было маленькую. А вы теперь должны не в этой очереди стоять, а в этой очереди. А у вас красная команда, а должна быть синяя команда. И вот это вот бесконечное там это было. И люди умирали. Они не могли получить медицинскую помощь. Ветераны военные умирали не на войне, погибли, а погибли от плохой... Не медицина, медицина сама была хорошая, администрация. Не временный, да, я поняла, бюрократия. Была плохая. И вот Трамп сказал, уволим всех их чертям собачьим. 
И оно заработало. Я помню, я приходил в госпиталь, меня моментально смотрели, мне моментально все, я, мне, мне так это нравилось, что все работало очень хорошо. Потому что они поувольняли дармоедов, поувольняли бездельников. То есть эти администраторы, которые, правда, им дали, развязали руки и брали на работу нормальных людей. Так вот, Байден сейчас издал указ, что если придет Трамп, он этого делать не сможет. То есть вот эти бездельники, которые опять он нарастил, опять они развелись у нас в государстве, их увольнять нельзя. Но ну, делать... Гарри, ну это же смешно. Неужели президент Трамп не найдет, как отменить указ Байдена? Нет, это главное абсолютно. Он, 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 они все прекрасно знают. Он, он может... Если это же не Конгресс проголосовал за этот закон. Mm -hmm. Так что если президент издает указ, следующий президент может его отменить. В общем, конечно же, Трамп, значит, зачем он это сделал? Потому что все теперь аплодируют. Это как вот 20 долларов минимальная зарплата в Калифорнии. Теперь никто не может купить себе гамбургер. Потому что гамбургер стоит 40 долларов. Но это а, надо сказать за час, вы имеете в виду? Да, час. Вот именно. Долларов. Потому что а. в России кто-то в месяц получает, поэтому мы не понять. Я почему это все? Это сумасшествие, потому что что он сделал? И теперь все этому Чиновники теперь хотят голосовать за это. Голосовать, конечно, они голосуют. То, что у вас работы нет, идиоты из-за этих 20 долларов, потому что ваш гамбургер никто купить не может. Что у нас получилось? Что у нас во всей стране были такие магазины, назывались 99 центов. Ну, там вот вся вот эти вот продавалась все. Mm -hmm. а, китайская, это все эти резиновые какашки китайские. И в 37 один магазин закрылся. Это пока они говорят, что у нас хорошая экономика, все работают, значит, все получают по 20 долларов минимум. Не получайте, они закрываются, бизнесы эти закрываются. То есть дешевую вещь вы купить не можете больше. Потому что она теперь стала дорогая. Но пока что они все радуются и будут голосовать за, за Байдена. Вот таким образом, он вот таким дешевым финтом ну, дурит людей. Не дурит людей, это, это социалисты. В это время, когда все справляли здесь э, 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 Пасху. Пасху в Калифорнии, опять же, кто-то украл 30 миллионов долларов из э, организации, компании, которая вот, собирает деньги на бронированных машинах, э, нал налич наличку, а у них там сейфы. Э, инкассаторы. Инкассаторские, да. Касаторы. У них украли 30 миллионов долларов. Никто не может понять, кто это сделал, как это сделали, как это было возможно. Они туда как-то прошли, пока все праздновали с зайчиками, с красными яичками и сперли 30 миллионов долларов. И самое главное, что полиция в полном не, не понимает, как это можно было сделать. То есть наверняка это какая-то внутренняя что у нас называется inside job. Кто-то открыл, кто-то подменил, кто-то завел, кто-то знал, что в этот день там 30 миллионов долларов из-за праздников. И они хлопнули это. И следов никаких нет. Они не знают, никто не знает, кто и как это сделал. Как в кино. Вот реально как в кино. За один день у себя в мар ларго Президент Трамп устроил фандрейзер для своей избирательной кампании. За один день набрал 50 миллионов долларов донатами. То есть он... Это очень хорошо. Эстония нашла 1 миллион снарядов. Ищет для Украины. Ищет теперь деньги. Вот вы мне скажите, Мария... Надо у Веллера, надо будет у нас будет с ним программа, нам надо у него спросить, где в Эстонии можно спрятать миллион снарядов. Я, это, я даже не понимаю. Это как, где это они их нашли? Где это у них завалялось миллион снарядов в Эстонии? Я думаю, может быть, они где-то нашли в какой-то африканской стране или еще где-то, может быть, и теперь они ищут деньги, чтобы купить для Украины. Но деньги есть, деньги есть. Я вот удивляюсь, что надо постоянно искать деньги. 
то чехам надо искать деньги, теперь эстонцам надо искать деньги, чтобы купить эти снаряды. Ну вот у нас в Соединенных Штатах выиграли лотерею. Есть выигрышный билет. Пока что никто не знает, никто не пришел и не сказал, вот и выигрышный этот билет, и это мои деньги. На 1 миллиард 330 миллионов. Вау. Да. Вот это лотерейки, вот это выигрыш. Пока что никто не пришел, у них есть, по-моему, 60 дней прийти с этим билетом и получить деньги, или они обратно будут разыгрываться. Хорошие новости — это то, что наш любимый сенатор Корнинг опять дал очень такую, очень эмоциональную презентацию перед Сенатом и Конгрессом, почему Украине нужен Лен Левис, что он опять будет настаивать, чтобы в новом пакете помощи для Украины был включен Лен Левис, настоящий Лен Левис, и чтобы все дали, потому что... Никаким образом нельзя дать России победить в этой Дарья, войне. а помните, помните, я вас спрашивала, как вы думаете, можно было бы уговорить сенатора Корнина еще раз э, э, внести законопроект о ленд для того, чтобы уже в этот раз, конечно, э, он заработал так, как должен так был бы. Ну, И вот. вы тогда сказали, что, наверное, он очень разочарован тем, как произошло в прошлый раз. И это сомнительно, что он второй раз э, вот сделает этот жест. А видите, все-таки я оказалась права, и он сделал. Это просто вы оптимист, а я пессимист. Мне хочется верить, что в этот раз, второй раз уже, свой шанс Украина не упустит. Будем надеяться и продолжать настаивать на этом и нашей командой, давить и требовать, чтобы наши власти это сделали. И надеюсь, что украинцы будут делать то же самое. Посмотрим. Потому что я, я себе не представляю, как, как могут украинцы продолжать стоять перед таким напором, перед так, ну, кому я вам рассказываю, эти бомбежки, эти обстрелы вечные. Точно, по-моему. Когда, когда ты не можешь не спать, не работать, все время надо останавливать. И вот э, э, Владимир, я не помню его фамилию, мы недавно были вместе с его прекрасной женой, он известный актер в Украине, он играл вот этого седого КГБшника в «Слуга народа» который везде ходил с, 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 с Зеля, с президентом. Ой, я год. поняла. Вот у, у него был спектакль, прекрасный спектакль. Каждый раз сирены, они должны были останавливать. И люди стояли на улице час, ждали, потом опять заходили. И все-таки они закончили спектакль. Он пришел очень уставший, говорит, но ну, люди не уходили, никто не расходился. Все хотели досмотреть спектакль. То есть люди жаждут это. И это, конечно, очень сложно. Представляете, люди в больнице во время операции или во время еще чего-то. Или учителя с детьми. Все а, а на фронте насколько остро необходимо все это вооружение? Мне да. хочется сейчас призвать еще не только к тому, чтобы именно поддерживать всеми силами инициативу Корнина, но еще и чтобы мы внимательно следили за тем, какое конкретно вооружение пойдет. Нам нужны новейшие системы, нам нужны дроны. Дроны нужны. Вот можно послушать, великолепно это все поясняет Мария Берлинская. Нам нужны новые технологии, которые будут в разы эффективнее, чем та рухлить, который, э, которую по сусекам там где-то воскребает э, этот тупый. Ну, хорошая новость еще есть, что русские двинули вперед, и они пошли опять вот этим нахрапом выстроились в колонны бронетехники. По-моему, там был батальон, танковый батальон. И украинцы его просто сожгли. И они не прошли. Я не знаю, кто были эти командиры, кто опять сделали но такую глупость. Чудо. А, а я... Я... Нет, украинцы сделали чудо просто. Нет, не украинцы, да, но русские это просто, они просто взяли и двинули, и прям зашли в засаду. Это абсолютно неграмотно. Ну, наверное, их командир получит медаль или повышение, наверное, точно так там работает. 
Ну, посмотрим. Еще что произошло в эти выходные. Был митинг в поддержку военнопленных Азова. Прямо в центре в центре на Софийской площади. И я имел честь там быть, я был потрясен. Это были тысячи молодых людей, тысячи, которые энтузи... они прям вот с таким, с машинами они ездили, причем там много было минис. И, и они ездили, и раненых ребят там было много, и девчонок. Все. Это одна молодежь была там. Я, наверное, был там самый старый. И у них у всех были плакаты, но плакаты не сделали одним штампом. А вот каждый нарисовал свой плакат. Собачки были с плакатами. А все бибикали. Это было видно, что это, ну, государство бы так не смогло организовать это все. И они там долго стояли. Free Azov, Free Azov. Очень много написано по-английски. Было Free Azov, Free Azov. Но там не только Азов, они еще писали разные номера других бригад и батальонов, которые там были морской пехоты, нацгвардии, и, по-моему, даже полиции. И вот они всех, они всех знали. И это очень хорошо. Я считаю, что это просто прекрасно. Во-первых, это показывает, что общество не даст никому забыть про этих военнопленных. Это дойдет до этих военнопленных, это их поддержит. Я сам э, был в президентской комиссии по военно-пленам и без вести пропавшим. То есть почему я был? Потому что наш, э, в Америке есть вот ветераны, есть разные, которые не дают забыть, что у нас еще есть, ну, военно-пленных, наверное, уже нет, но есть без вести пропавших, за которых мы должны отчитаться. То есть мы ездили по всему миру. В Вьетнаме, я вот в Москве был, э, где я видел... Как раз вот допросы разные, где Маккейн на допрос, разных летчиков наших допросы. Это засекреченные материалы, я был, ну, очень было интересно. И мы искали всех, вот, без вести пропад, мы нашли, нашли некоторых. И, потому что от нас требовали, требовали люди, не государство. А государство должно было реагировать таким образом. И вот эта вот молодежь, которая там была, просто было потрясающе. Я выставил небольшой ролик, у меня на канале стоит небольшой ролик с этим. Фри Азов. Более того, вот что бы там ни было, как бы ни оказалось, надеюсь, что этого не будет. Но Путин и русские должны понимать, что вы этих людей не завоюете. Это невозможно просто сделать. Вы можете захватить территорию, вы можете гоняться за ними по лесам, по горам, под водой, в канализациях, где угодно. Эта молодежь не сдаст. Она вся могла, вот эта молодежь, которая там была, тысяча, они могли уехать. Они могли покинуть Украину и работать там где-то на Западе. Они э, здесь два года. Они, многие из них вернулись. Вы их, ну, вы их не уничтожите. Они умные, они молодые, они очень патриотически настроенные. И э, я был очень доволен увидеть такую картину. Очень. Я позаимствую с вашего канала, если можно, этот ролик, и да. в нашей передаче тоже его покажу. Супер. Это мы на демонстрации за Азов Сталь, за чтобы освободили из плена вот всех пленных и Азовцев. Это, видимо, Азов Сталь, ребята. Это организовали. Довольно-таки довольно большая демонстрация. И, э, они все на мини мини cars. Интересно, что много пишут э, по-английски. Наверное, обращение... Обращение к нам, чтобы мы дали оружие чтобы они могли освободить своих побратимов, потому что русские просто так их не отпустят. Галь, да, я все-таки хочу вам задать в завершении один вопрос. Я понимаю, что я понимаю, что это уже ни в какие ворота не лезет, но все-таки вы же знаете, Трамп сказал. 
Господи. Смотрите, я хочу сказать такую вещь. Это он сказал сегодня. А вчера у нас был, Трамп сказал Орбану. А позавчера у нас было, что Трамп, я уже не помню, это продолжается 7 лет, каждый день. Он сказал, потом, понятно, что он этого не говорил, в следующий день они придумывают нового, он сказал. Опять это потом. Он говорит, нет, он Гарри, ну как мне стыдно? У этой Wall Street Journal, по-моему, напечатала это, да? У них же уже настолько падают вообще просмотры, и, и э, читатель от них, в общем-то, уже убегает, я бы сказала, что через пару лет, мне кажется, будет уже даже неловко ссылаться на этот источник. И тем не менее, вот кто-то неназванный якобы присутствовал при какой-то беседе, где как будто бы президент Трамп что-то такое, ну, Гарри, это, ну, послушайте. Это уже 7 лет, это уже 7 лет, расследование, стоит там 20 миллионов, Сказ... а потом выясняется, он сказал, что он хочет а, 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 Карсона своим вице-президентом, потом выясняется, нет, это не он сказал, это его сын сказал, вообще-то это не его сын сказал, Сын сказал, что его сын был бы не против, если бы его папа выбрал и назвал 20 имен, и там был в этих именах Карсон. Только там был не Карлсон, а Карсон. То есть это был вот этот хирург чернокожий, который был в его кабинете до этого. Тоже хотел был И вот эта вот бесконечная эта хрень, каждый раз надо переводить, каждый раз надо доказать. Моя проблема не в этом. У меня проблема не в том, что кто-то это вбрасывает. Но сколько раз вы можете 7 лет выслушать одно и то же? 7 лет он сказал, потом выясняется, он не сказал. А, ну хорошо, нет, сказал. Но вот это же он сказал. И вот это он сказал. И вот это он сказал. И я думаю, что вы идиоты. Вы... Это неизлечимо. Это религия. Это уже стала религия, такая фанатическая, фанатизм где он сказал, и подхватываются, и мне пишут все, а вот он сказал, а вот он сказал, да. И уже у меня несколько программ было, где меня спрашивают. Он сказал, я говорю, послушайте, я уже не хочу отвечать на это. Я не хочу отвечать на это. Это без толку отвечать. Завтра А можно я скажу все таки теперь то, что действительно президент Трамп сказал, и этому есть видео подтверждение. Президент Трамп сказал, что он знает, как остановить войну, потому что при нем цены на нефть будут ниже 40 долларов за пары, и у диктаторов не будет денег на то, чтобы совершать свои преступления и вести свои преступные войны. Дальше, поскольку кто-то задавал еще более конкретные вопросы, а если это не подействует, вот он сказал, если это не подействует, то тогда я дам Украине столько оружия, сколько Украина еще никогда от нас не получала. И он потом говорил, я ему дам много денег, а тебе денег не дам. То есть, опять же, это цены на нефть, он, он, он берет. Он, этот, он говорил, что если бы вы были президентом, он говорит, при мне бы это не началось. Ну а если бы при вас это началось, он говорит, я бы дал боевые дроны сразу в Украине. Я бы дал то, я бы дал все. Но это уже... И самое главное, что в вашем вопросе не пишут, что он сказал, что сдать Крым. Он указы сдал и проталкивал закон через Конгресс, что Крым никогда не будет признан ничем, кроме как украинским. И это висело на сайте нашего Госдепа. Пришел Байден и снял это. И самое главное, ну, я думаю, что мы могли люди в это, на это повестись в 2016 году. Это было... Павел Дальнобой, кстати, всегда говорит, что он, у меня же были с ним споры тогда. Но украинцев тогда убедили, что он друг Путина, и они очень переживали за это. Но уже второй раз, ну второй же раз, как же второй раз можно на, на, это, на это повестись? Я, это очень сложно мне понять. Это болезнь, которую... И вот эти переводы, которые переводятся неправильно, даже ну, нашими американцами, когда они пытаются перевести... Ну, посмотрите в словаре, что он сказал, что эти слова означают. Он, он действует совершенно по-другому. И поэтому я не знаю, я не знаю, вот зачем это делается, для чего это делается. Потому что, по большому счету, в Америке это никакого эффекта не имеет. Это люди там не слушают, потому что они слушают, что он говорит. 
он говорит, а не то, что сказал Вашингтон Пост, Нью-Йорк Таймс, CNN, BBC и так далее. И даже голос Америки, потому что это все левое и вок. Они слушают, что он говорит. Так на кого это имеет эффект? Это имеет эффект на Украину. Потому что русские сразу это подхватывают и разносят. Вам оружие не дадут, вас дадут, вас сольют, вас то, вас все. И люди, конечно же, здесь начинают на это реагировать. И они начинают бояться. Они начинают что-то себе придумывать. Но самое главное, он не может сдать Крым. Трамп Крым сдать. Никаким образом русским не может. Потому что Крым уже сдали. И сдал его Обама с Байденом, а не Трамп. Там русские сегодня. Кто из вас не знает, сегодня в Крыму русские. И они считают, что это их территория. Поэтому как он сдаст его, если он уже сдал? Его уже сдали. Только сдал его Обама, и Байден сказал не сопротивляться, не защищать, а отдать его. Как же Трамп его сдаст? Наоборот, я считаю, шансы восстановить целостность и выйти на границы 1991 года кратно увеличится. Конечно, они все, и они это знают. И, и в Иране они знают, что будет с ним. Послушайте, Иран они знали, я помню это, в 1979 году, когда взяли заложников в Иране, наших в посольстве, и они их ни, ни, ни при каких условиях они не давали. Мы бы пытались... Картер попытался сделать такой рейд он НТБ, повторить, только освободить наших заложников, и наша Delta Force туда вылетела, и операция провалилась, погибли наши солдаты, спецназовцы. И Реген сказал, я приду, вы увидите, что вам будет. Вы лучше это решите до того, как я приду. И в день его инаугурации или за день до его инаугурации, они отпустили всех заложников без каких-либо требований. Уже они знали, что он по ним ударит. И э, то же самое. Э, э, вот в чем обвиняет господин Гордон, Дмитрий Гордон, Трампа, что в чем вот его огромное, вот почему он его не любит, почему он считает, он считает, что он Путину сдался. Когда? Когда он, э, по-моему, это было в Вене, или, может быть, сейчас не помню точно, в Швейцарии или в Австрии, на встрече Трамп опустил глаза. Увидев Путина, он опустил глаза, наклонился, так опустил глаза. Но я ему сказал, Дмитрий, вы видели рост Трампа и рост Путина? Как он с ним мог вообще? Я говорю, он так жил, он с ним так говорил. А почему он там встретился? Вы знаете, нет. Он с ним встретился, там он сказал, я с тобой не встречусь, пока ты не отпустишь украинских моряков. Тот отпустил украинских моряков, и тогда Трамп с ним встретился. И вот тогда он... То, что он отпустил моряков, он не помнит, и что это заслуга Трампа украинских. То же самое. Я надеюсь, что придя Трамп, он скажет освободить азовцев. И что Азов — это не террористическая вооруженная организация. И что кратинцы тоже не террористическая организация. Это патриоты Украины. Это те, которые воюют э, на передовой. И которые первые встали на защиту Украины. И я не уменьшаю важность других тоже. Но это э, тех, кого русские считают там, фашистами, националистами. И у нас тоже до сих пор, по-моему, висит, что Азов — это... Э, вооруженной террористической организации. Где-то в Госдепе у нас, по-моему, до сих пор это есть. Так что посмотрим, как это повернется. Но, но опять же, вот эти вот глупости, которые вкидываются, он сдаст Крым. Или он начнет, может быть, они еще и в следующий раз мы скажем, а вот Трамп сказал, что когда он придет, Россия начнет войну с Украиной. Вот тогда Россия нападет на Украину. Он придет к власти. В следующий, наверное, закинут эту фигню. И вот я уже всем говорю, я говорю, вы меня не спрашиваете этот вопрос. Если он это не сказал, а это там где-то написано, а вы не слышали, вот как он лично это говорит, это глупость. Особенно глупые какие-то. Вот уже ну, ну, тысячу раз это уже было проделано. 
Гарри, спасибо вам большое. Вы все прекрасно рассказали. Я надеюсь, нашим зрителям будет интересно. А пока тримаем устри. Тримаем устри. Разум до перемоги. Разум до перемоги. Слава Украине. Героям слава, Мария. God bless America. God bless America. И I'm Israel Хай. I'm Israel Хай. Я надеюсь, что мы скоро увидимся. Именно так.